，在背后勾搭冯丽做走私的，给我们下套的是你是吧？在我婚礼上搅和那帮人，也是你安排的。这事我记你一辈子。你想要什么来着？我哥家店。那我现在就告诉你，不可能给你。哎，小路，小路，等等等等等等等，小路，事情都过去了，还说这些有什么意思呢？我觉得这样，咱们呢，把眼光往前看。我有个建议啊，你看你能不能到我公司里来，我给你股份，你来帮我参与管理。你刚才不还说了吗？咱俩命得分冲，那也不一定啊。咱俩兴许还可以合作。是，过去我因为你，我在期货市场损失了好几百万。这件事情的缘由是由你而起，我也给了你很好的机会。我们接下来何必搞个两败俱伤？我们可以互惠互利嘛。好，我就想跟你斗一斗，而且咱呀，正儿八经的较量较量，不把你搞到一无所有那天，我不算完。年轻人，别那么张狂，牌桌上谁牌大谁发慌，跟我斗，你还嫩点。你以后路还长着呢，你只有跟着我干才有出路。咱俩呀，本来就不是一条道上的人，你也不用劝我，我就是耗着嘛。要是耗着，我比你有时间。那这么说，咱俩就没有合作的可能，只能变成竞争的对手了。咱就正儿八经的竞争一下，别玩那些没用。哎，我们家店门口蹲的那批小刺佬，干嘛呢？静坐呀。我大哥是好人，不愿意搭理，但我不是。再这么下去，你就准备好啊，给他们准备医药费吧。啊。还有，赶紧把风里给我放回来。这事儿就这么过去了，不然呢？你看闲事儿闹得不够大吗？哎呀，谁能想到会这样呢？这没想到这小妮子就挂了，这小子反而没事儿。我警告你啊，这件事情赶紧让他过去。我们是做生意的，我不希望再闹出人命出来。我也不想看着出人命。顾总，他们害你害得还不够惨吗？您看。将来这小妮子命的事儿啊，一定会算在您头上。那也只能过去。老爷子明确跟我说了，那件事情我是办不成的。他既然这么说了，那就说明在这件事情上，他不会再帮我们了。我们也只能作罢了。而且你知道吗？搞走私的那帮人，听说公安已经盯上了，所以说五金店这件事情。咱不能再插手了，顾总。咱们之前费了这么大劲，就这么不干了？我们现在要做的事情很多，兄弟，我们现在碰到的机会是百年未遇啊！我们要想实现自己的商业价值，驯服我们的竞争对手，靠的是脑袋，不是拳头，明白吗？上海警方经过侦查，最终将以才哥为首的走私犯罪分子一网打尽，绳之以法。顾义雄则因为岳父的提醒，及早断绝了和才哥等人的联系，逃过一劫。而冯丽也被警方顺利营救。咱们多苦啊！活该，他妈自找的。大哥，不是我，不是我，不是我。
时间了，你把门开开呗。你开开门，咱俩面对面，什么都能聊，行不行？大哥，我知道我错了。你要是不敢原谅我的话，也没关系，反正我就是你的大哥。这辈子是我大哥，你下辈子还是我大哥。大哥，要不这样，你要肯原谅我，干什么都行；要么咱们往一跪着，跪到你原谅我为止。刘建涛，我就问你一件事儿。你这么把温泉带走了，你考虑过他爸的感受吗？你以后让温泉在这个弄馆里还怎么过？你走吧，我不想见你，大哥。猜到会是这样的结果，你不知道，这两天我回来以后，邻里邻外的看我的眼神也都不对了。还有我爸，他想上厕所吧，他都得半夜没人的时候才偷偷去，他都好几天没出门了。我觉得，你哥这几天的日子肯定也不好过，他们觉得咱俩把他们的面子都丢尽了，怎么办呀？把手给我。我就是那路上儿带着温泉走的那个。我告诉你们啊，有谁看不起我冲我来，我会冲他们家人来。江涛，你别这样，我不在乎别人怎么看我，我也不在乎他们怎么说我，我这辈子就跟定你了，真的，我会对江涛一辈子好的，好一辈子。我要跟你好一辈子，我就在这里发誓，我要对温泉一辈子好，一辈子。好一辈子。你们俩半夜三更的吵吵什么呢？你们不睡觉，我们家要睡觉呢。明天我们还上班呢。走。简涛，米库，你呀、啊。多旁枕着他点儿，你们兄妹仨能顺利长大成人，爸在那边就安心了。爹，我知道。来干嘛呀？哎，我我来看看叔叔。我爸爸挺好的，你走吧。哎，您您您想，我来主要想跟你，想跟你道个歉。在婚礼上，是是我做的不对，我我想来跟你解释解释。
陆江涛，我问问你啊，你爱过我吗？对不起啊。妈，这一切都是骗我的吗？为什么要跟我结婚呀、啊？对不起、啊。你为什么在婚礼上又跑了呢？丽霞，对不起，对不起，真的对不起。一辈子对不起你，只要你愿意，我会尽一切努力补偿你。师傅，我这段时间没过来看您，您也别生气。我是不生气啊，但是我当然是要怪你了。我像个守财奴似的守着那份家当，还不是为了你和温泉吗？为了让你做我的毛脚女婿。我差点儿把女儿押解着送给你，你说你怎么就这么笨呢？你要是精明一点儿，我就何至于跟你们丢这个人呢？爸，您的茶泡好了。拿走拿走了，丢人败兴的茶，我不喝。滚，余家账给江涛，除非等了我死再请你。我不嫁，我这辈子谁也不嫁，我就在家待着。师傅，你消消气，别生气了。你听，这不知廉耻的东西，我这趟老脸被丢尽了。师傅，江涛跟温泉。只要是真心相爱，就让他们在一起吧。他们俩结婚，我没意见就瞧不起我们这种人，哎，话不能这么说啊！尊重是自己争取的，不是别人给的。哟，这陈建上完大学以后说话就
，就就不一样了啊。哎，我大哥二哥在家呢，在在在家呢，坐坐坐，我带你们去，没事没事没事，我带你们去，我们走几步你就到了，你没事总理，我送你啊，我们回头再见啊，方便我，再见，走了。他们俩什么情况？我觉得回上海挺好，一家人在一起团圆，多好啊！嗯，行，那个甭管留哪儿吧，得找个好工作啊！不在乎啊，挣多少钱，能养活自己就行了，好不好？嗯，哎，思琪，如果没有合适的工作，没关系啊，有大哥二哥在，我们养着你。其实，工作的事儿，你们就别操心了。我们已经安排好了。我们？我和陈建。哪个陈建？弄得口那陈建，那不行吧？那个。阿哥，你别这样。他在大学里边对我挺好的，特别特别照顾我。你看，他回上海又给我介绍了工作，而且我我也挺喜欢他。你们恋爱了<咳>？我觉得挺好，自己喜欢就行，啊。不是我说你这孩子怎么什么事儿都不跟我们说呀？啊，谈恋爱这么大的事儿，你倒是说一声，更更更何况是这陈建的。二哥。我这不就回来跟你们说了吗？思琪，只要他真的对你好，你也喜欢，我觉得没问题。你看什么时候把他叫过来，咱俩一起吃个饭。哎，那吃吃吃吃吃吃吃吃吧。有一段时间没给大家上课了，嗯，我们今天就不学新的内容了，嗯，大家今天复习一下以前学过的内容吧，嗯
怎么了？我爸爸，我没法去上课了。我觉得所有的人都在看我，我站在台上，我我也不知道讲什么，我脑子里都是空白的。我觉得底下的人看我的眼神都不对了，我不想出门，我我不知道怎么上班了，爸爸，我我该怎么办呀？小佳，这几天我一直在想，我们林家的人都比较清高，出了这样的事情，连我一个老头子都觉得抬不起头来。你一个女孩子，岂不是更难过？尤其是你，自尊心又这么强，所以我想啊。让你离开上海一段时间，避避风头。离开？我担心这样下去，你会出问题。我去哪儿？香港。我那儿有个同学，搞金融的。你去了以后呢，可以一边深造，一边工作。最重要的是，那里没有人认识你，一切都是新的。我不能走呀！我我走了，你怎么办呀？哎，傻孩子，不用担心我。自从出了皮条的事件以后，我就不再担任领导职务了，不在其位，不攻其政，也好，这样。轻松一点，等过几年，等我退了休，说不定我去找你。爸爸，都怪我，我当初要是听你的时候。傻孩子，不管你出了什么样的事情，我是你父亲，我都有责任。好了，早点睡吧。是每一个中国人的记忆里都刻骨铭心的年份。香港回归，亚洲金融风暴一次次袭上中国人的心头。香港爆发的金融危机蔓延到中国沿海一带，一些香港人在上海投资的店铺纷纷撤资关张。然而，就在阴云密布的经济大环境下，陆家兄弟终于从屡屡败退的谷底。开始了新的征途修好就好，马上就修好了。
，大哥，咱们得做超市。超市？超市,超市是什么呀？啊，超市不就是柴米油盐酱醋茶吗？你想想看啊，就算大环境再不好，哎，我就不信了，老百姓不摆菜了，不食盐了啊，炒菜不放油了。是，咱们现在这家五金店呢，现在能养活我们大家，但是你想想看。招财速度太慢了，赚钱太少了，什么时候才能发展壮大呀？开更多的店呀，是不是？开更多的店啊？钱呢？钱从哪儿来？大哥，你知道五金店跟超市的区别是什么吗？啊？啊？什么？五金店呀，就是业务太单一了，来的人少；超市呢，跟每个人的生活息息相关，每个人都给你送钱，跟我们每个人都有关系。你想想看，大家伙都给你送钱，那赚钱就快呀。赚钱就多呀，多了我们就能开更多的店了。哎，你看看现在外面，好多店都关门了，空在那儿呢。咱们要是有钱呀、啊，咱都给它盘起来，盘起来之后呢，咱就能做更多的店。行了，行了，行了，钱呢？钱从哪里来？还有，咱暂且不说钱啊，就说那些关店的，为什么关呀？他关一定是有他的道理的。啊，就你行，就你能做起来，你聪明，你几个脑袋？哎哎，大哥，我觉得二哥说的对。你知道吗？在国外，这叫连锁经营，虽然是个小卖部形式，但是如果规模做大的话，那可是国际零售业集团啊！真的是这样吗？啊、哦，如果真的这样的话，那可以试试做超市啊！啊，做超市才是王道，大哥，你想想看，如果按照思琪说的，如果真正做成什么什么什么国际零售业集团。国际零售业集团什么概念呀、啊？啊，那是因为店多了，品牌做起来了，老百姓才会认你啊。好，连锁，品牌啊，钱呢？钱从哪里来？还是这个问题啊？好，是这样，就凭咱们现在啊，可以开一家店，也可以开两家店，甚至三家店。那其他的呢？其他你开得起来吗？开不起来，对吧？哎，大哥，这钱的这事儿啊，我几方面考虑过了，你看啊。我们把现在这家五金店呀、啊，改成超市，改造又不花什么钱喽，这样我们就有了第一家吧，对不对？呃，孙权，你回去跟你爸说，把他那维修铺啊腾出来，做社区超市，这不就第二家了吗？然后咱这次砸锅卖铁，咱把握住这个机会，咱找一个好位置，变成咱们的中心集合店，这不就三家了吗？等等等，江涛，你怎么回事啊？你怎么把我爸那家店也算进去了？你也不想想我爸现在对你什么态度啊？他都不让你进我们家门啊，你还惦记他的店，真是！不是温泉，你想想看啊，你，你爸爸能干多少年啊？啊，早晚得退休吧。再说了，他退休了，你继承他的手艺了吗？你又没有，是我大哥继承他手艺了。可我大哥现在也不干维修了，开五金店了呀。最后那个店拉到你手里，不是还是要回,回到我们这儿的吗？啊，你你你你就跟你爸说。问题是你现在去找他谈，你现在找他谈。你怎么跟他说呀？我反正说不过他，要不你去跟他谈去。我我怕他，你和亲闺女，你跟他说去啊。你不找他谈，那你就别惦记他的店了。二哥，我支持你。这样，我回去跟陈倩商量商量，咱们要不然就先不着急结婚呗。咱们把结婚的钱拿出来，咱们可以多盘一间啊。你听听，你听听啊，这是亲妹妹啊，妹妹，放心吧啊。等二哥把这连锁店开起来之后，二哥有钱了，给你办一风风光光的婚礼，好不好？定。行了，行了，行了啊。这结婚是一个人的事儿啊，你想怎么着就怎么着。你问人家陈家的意思了吗？还有这个超市开不开还没说呢，还没定下来呢。怎么还定不下来？都说这么清楚了，怎么利益关系搞不明白呢？怎么？没明白是吗，老二？我问你啊，你以前做过事吗？啊？我告诉你，你做过事儿，你有哪件事做成了的？你哪件事就不给我添添麻烦的？你还做是做什么呀你？我跟你讲，咱现在是有一点钱了，但这些全是我一件一件的卖东西卖出来的，花每一分钱都得谨慎，明白吗？就你聪明，全世界你最聪明，聪明的开始闹什么金融危机啊？不是，海波，来来来，你先喝点水啊，那个，咱大哥再考虑一下。老板们都在开会呢。哎，不对呀、啊，你们怎么一个个表情都这么严肃啊？哎，正好，你们来了，帮我做一个测试好不好？你说。我建议我大哥呢，把这家五金店
改成一超市。哎，你们说说，是做五金店有前途呢，还是做超市有前途？肯定超市好啊！现在啊，就流行这种购物方式，大家呢可以自己挑选商品，然后一起结账，这比隔着柜台一个一个买强多了，是吧？嗯。大哥，哎，你听听，大哥啊。我再想想吧。这话真是你二哥说的。嗯，是啊。你还别说，这狗嘴里啊，还真吐出两块象牙来。哎，你这话什么意思？我这是在夸你二哥呢。又怎么夸人呢？我是说呀，你二哥这次啊，蒙的倒挺准啊。现在是金融风暴，蔓延到整个实体经济。那实体经济中全是恐怖的情绪，但现在正是抄底实业的好机会。就拿你二哥说的这个超市来说吧，无论大环境怎么样，这都是生活的必需品，所以怎么做都是没有问题。啊，那你说你同意了？同意什么？同意把我们的结婚钱拿出来，给他们入个股，再开一家店。不是，他需要用钱的话，他就找钱借钱呀，干嘛用我们的？那不是帮帮我二哥吗？再说了，你不是也说了很看好这个实体超市的吗？可是我们也是要结婚的呀，这帮助人这种事情是要在一个人富裕的情况下才好去帮助别人的啊。我们现在什么情况？你刚刚到证券报做了一个到处乱跑的小记者，这好不容易攒点钱，我这也要忙着复习考研究生呢。孙老师可都说了啊，很看好我的学术能力，希望我可以一举考上的。他们自己的日子都没过稳定。怎么去帮别人？陈建，你看啊，我呢是做记者的，有点积蓄；你呢考研究生，那就算你考上研究生了，那也是公费，对不对？咱们把这钱啊拿出来给我二哥。来，我二哥可说了啊，如果咱们入了股，哎，我们结婚的钱都算他的啊。哎呀，你可拉倒吧，你呀就是个傻丫头。你二哥这个人我还是比较了解的。他跟你说了这么多，只有一句真话，什么呀？就是问你借钱那句。滚！我就问你啊，到底能不能借这个钱嘛？不是不借，咱们也是有用的呀。我还要考研究生呢。我想在明年去北京之前，咱俩先把婚结。做你的春秋大梦。我走，回家。不是师姐，我这饭做好了，就我这穿着拖鞋出不去啊。你当心啊，没问题。嗯。哎，人家要多少？同志们，我来了。你的，你的。不是你不是设过实践去了？你还有功夫给我们这买汽水呢？我设个实验结束了，所以过来看看你们呀。哎，我告诉你们啊，我设个实验结束了之后呢，接下来就准备要实习了。嗯。我是来报名的，地点我就想好了，就你们这小店。不是，等等等，你来我们的小店实习，不是你学什么专业的？你来我们小店实习？我商学院学金融的，跟你们小店专业对口正合适。那有点大材小用了啊！是啊，不是你一学金融的，你来我们店，你撑死了，你就是一服务员。我就想当服务员啊！这个人吧，就总要一步一步从底层往上爬。我想来想去呢，我这认识最底层的人，就是你们俩。哎，你这是夸我们的还是骂我们的？我不管啊，反正我觉得呢，在这小店里面卖卖灯泡啊，卖卖电线啊，卖卖插座呀、啊，挺好玩的。可以啊，但在我们这儿上班没钱啊。不需要钱，实习生怎么能要钱呢？我一分钱都不要，而且我还可以倒贴，你们的汽水啊、饭呐、啊、打扫卫生我全包了。那就这么定了，随时可以上班。真的，大哥，你说这话我可当真了啊。当真，随时。哥，有什么我可以帮你的？不是，大哥，这这决定有点草率吧？哎，不草率，不草率。行，哎，能干，来。哎呀，哎呦我操！这这是。哎，思思，我问你一下啊。啊。
你觉得这个连锁超市真的那么靠谱吗？当然靠谱了。现在我们这些年轻人吧，就喜欢这种有品牌的规模化的商户。你想，如果你开一家小超市的话，你就服务再好，商品再多，可是人家离得远，人家也来不了，不是？但是如果你要是开一个连锁超市的话，可能这一个区域就有三家或者四家呢，那人家去不了这一家，还可以去那一家，到时候还不都是你的买卖？听着是挺好，但是又是要进货，又是要装修，还要注册，一下子哪能搞那么多钱呀？如果你要是缺钱的话，我可以入一股。你别开玩笑了，一个学生，你入什么股？陆大哥，只要你决定要做连锁超市的话，那我到时候就一定要入一股，这以后就是我的事业啦。哎呀。小姐，嗯，请问飞上海的航班现在有起飞时间了吗？帮您查询一下。哎呀，不好意思，这趟航班因为天气的情况延误了，我需要等候通知你回来了，飞机晚点了，怎么样了？哎，你别急啊，人还在里面急救呢。这怎么回事啊？昨天给我打电话的时候还是好好的，这怎么这说不行就不行了呢？哎，你爸爸肝病越来越严重，他一直瞒着你呢。啊！昨天凌晨，他肝脏突然疼得厉害，还伴有吐血。我送他来医院的途中，人就昏迷了。去商量好了呀！你别急，你爸爸肝病一定会好的，会好的。张主任，主任，人怎么样？怎么样了？抱歉，我们已经尽力了。陛下，什么意思？陛下，他这是什么意思呀？陛下，你冷静点。陛下，陛下，你冷静。云霞，云霞，我都要冷静了，你别打我，冷静。云霞，你冷静，云霞，你冷静，你注意身体。小夏，当你看到这封信的时候，爸爸可能已经不在了。爸爸找你妈妈去了，你要在另一个世界跟他当面道歉，好好的待他，把活着的时候没有做到的全都补偿上。原谅爸爸，没有告诉你我的病情。你，是我在这个世界上唯一的亲人。秋叶落下，成倒影。听草叶间知了嬉笑多何趣。衣衫不整的少年
，心中却有豁达的梦还没实现。剪不断的，请你珍惜我和你。记忆里的巷口，我在等你。像黑白电影，朴素的身影，诚恳的说着过去。晚风吹过你的脸颊，时光偷走了旧伤。却因一封信，模糊了自己，放弃云涌的心。回首的路，渐远又长，用这一生回望。青春虽动荡，哽咽草茫茫，却驻扎在我生命里。吹过你的脸颊，时光偷走了旧伤，却因一封信模糊了自己，风起云涌的心。回首的路渐远又长，这。